detta i Sverige. Men jag visste att Sverige är ett kallt land, ett demokratiskt land, ett sekulariserat land. Ja, det, jag kände bara lite om Sverige. Men nu jag kan mer än vad jag kan mer om svenska samhället och arbetsmarknad och, och svenska människor och traditioner och madvanor och jul. Vi har nu jultid så ja, det är mysigt här i Sverige. Så, uh, så man, om man stannar här länge så vet man mer om Sverige och Sverige är ett jättefint land. Och Sverige är ett land som hjälper mycket och som respekterar alla människor, som respekterar alla rättigheter som du har rättigheter så de hjälper dig att få dina rättigheter och hjälpa med allting men du har också skyldigheter som du ska göra. Så Europa är inte, eller Sverige är inte ett land eh, som du sitter hemma och bara ligger i soffan eller i sängen och du tjänar pengar som du... Det var helt suddigt i början. Det var jättesvårt att komma in i samhället och på arbetsmarknaden när man inte behärskar språket och när man inte har, känner någon och när det är helt annat integration è per mio molto molto storpiata nel senso che fanno gruppo fanno, fanno comunità. comunità fra fra simili fra virgolette <ride> nel senso che si, si accompagnano uh, con uh, soli albanesi um, per quanto riguarda la mia famiglia ad esempio uh, sono tutti accoppiati con albanesi nel senso che perché molto probabilmente si sentono molto più vicini eh, culturalmente parlando con, uh, con fra, fra di sé, fra di noi. Mio fratello appunto è sposato con un albanese. Il concetto poi alla fine no, che, volevo, che volevo esprimere mh, senza, senza dover appunto uh, generalizzare è che mh, per quanto riguarda mh, poi la, la mia esperienza mh, si riesce a... a mh, ad integrarsi molto di più essendo in comunità piuttosto che singolarmente, no? Cioè, eh, almeno per quanto riguarda i miei genitori, era, era molto più facile eh, appunto integrarsi insieme a tutto il resto della famiglia piuttosto che singolarmente. Con l'esempio della però di mia mamma, che mh, lei ha un caso invece diverso, nel senso che lei ha sempre lavorato con persone italiane, ecco e per cui era molto più facilitata anche nella lingua. Il mio padre che um, ha sempre lavorato in un'azienda agricola per cui è sempre lavorato da solo ha avuto meno opportunità di, di integrazione rispetto a mia madre. Il motivo per cui uno riesce a integrarsi meglio o peggio rispetto a un'altra persona secondo me è anche il lavoro, il lavoro, gli studi, uh, l'amicizia, il, il divertimento. Uh, questo secondo me sono i fattori per cui uh, ries cioè, riescono a, a, a facilitarti l'integrazione uh, e in questo caso per quanto mi riguarda il mio lavoro, cioè l'infermiera, io faccio l'infermiera, ho iniziato il mio percorso di studi subito dopo che sono arrivata in Italia e stiamo parlando appunto del 99 febbraio 99 e già a marzo ho iniziato um, la, la scuola a Rosia, e, uh, in provincia di Siena sempre, e, um, quindi quando sono, quando sono entrata a scuola, a scuola qui in Italia, come si diceva prima, io già sapevo un po' l'italiano, no? ero um, per cui molto facilitata rispetto ai miei, uh, ai miei coetanei uh, albanesi che venivano in Italia. Sapevo scriverlo a grandi linee, sbagliavo le doppie, è motivo per cui appunto quando, uh, quando sono arrivata all'inizio la, la famiglia fiorentina che vi dicevo prima mi regalava un, un sacco di libri, ecco perché da lì nasce poi la, passione, la mia passione per i libri. La, la lettura mi, direi che mi ha aiutato tantissimo anche nel... Um, nel, nell'imparare perfettamente la lingua. Appunto, iniziando il mio percorso di studi, subito immediatamente, appena sono arrivata in Italia, sono stata molto più, molto più facilitata, no? da questo punto di vista. 
anche delle, delle integrazioni, perché non sempre si ha l'opportunità no, di, di poter iniziare subito gli studi. Io sono, era, a suo tempo era molto, quindi si parla sempre del 99, era molto più semplice arrivare clandestinamente in Italia ed avere un permesso di soggiorno piuttosto che fare un ricongiungimento, un ricongiungimento familiare. E questo è stato il mio, il mio caso e quello del mio fratello, perché uh, i miei genitori nei, nei due anni che sono stati da soli qui in Italia, quindi dal 97 al 99, hanno avuto molto, molta difficoltà, per cui hanno purtroppo dovuto decidere di farci arrivare clandestinamente in Italia. L'integrazione significa integrarti in un paese, a conoscere dalla gente, avere tutti i documenti, a conoscere delle persone, non di noi rimanere chiuso. Sono sì. arrivato qua e poi vivevamo la sera, Andavo, cioè, frequentavo a scuola. Dopo un anno e mezzo che parlavo meglio l'italiano, ci rispetta a quelle che erano con me, facevo la mediazione perché io capivo loro, c'è di già. Quindi quando ho imparato un pochino l'italiano, quindi facevo la mediazione tra tutte e due, a, tra gli operatori e, e noi. Lavoravo con Irene, Annalisa e ah, Pangea. Pangea. Quindi anche gli immigranti di San Francesco, alla fine dopo quando ci facevo le, la mediazione, dopo tanti mesi, giocavo anche calcio. <ride> Sì, sì, giocavo anche calcio. Allora, gli immigranti di San Francesco era la squadra di Monastero e poi c'era un prete cioè, di calcio. Sì, 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 era di Monastero. Perché Napoleone proprio era di Monastero. Allora, e dopo che abbiamo conosciuto questo prete perfetto che si chiama Don Doriano, no, è bravo. Cioè, che una squadra che gli piaceva anche a lui, aveva dei ragazzi che, gio che gli piacevano a giocare calcio. Quindi abbiamo organizzato un, un bel gruppo che ragazzi che giocavamo calcio, tutti stranieri, tutti neri anche, eh, tutti africani. E abbiamo vinto tre volte i campionati qui a Sena e poi siamo andati in regionale, abbiamo vinto. In nazionale abbiamo perso a Montecatrini in finale con una squadra di Lombardia. Sì, parecchio, anche a parlare l'italiano. E poi grazie al sport... E dopo che abbiamo vinto. Eh, eh, vedo tanti che si lamentano, no? Però io preferisco vedere il, il bicchiere mezzo pieno. Le competenze che mi hanno aiutato ad andare avanti, certamente l'apertura, quindi la voglia di conoscere come si vive, conoscere eh, eh, le abitudini, le cose che, come, vi, come si vive nel paese che ho scelto di vivere. Quindi la mia apertura di... Eh, buttarmi no? e mettermi in gioco e vivere la vita autentica quindi non nascondermi nella mia cultura o fare il giudizio che la mia era meglio che, che un'altra no, se ho fatto, ho fatto una scelta di vivere qui eh, devo, devo rispettare, conoscere e, e vivere no? questa cultura quindi l'apertura da parte mia e la voglia di imparare perché sì, nel, sia per il lavoro sia eh, per la cultura o eh, è la voglia di imparare, quindi ho sempre avuto la curiosità, diciamo, no? Questa è come competenza, penso che la curiosità ti aiuta ad andare oltre, no? Quindi io provo a conoscere ogni singolo angolo di, di dove vivo, quindi ogni fine settimana vado, a, vado a, a un posto diverso, conosco o faccio un corso di storia d'arte perché siamo in mezzo no, all'arte e al rinascimento, quindi faccio un corso di storia d'arte o faccio sempre degli aggiornamenti che mi aiutano a sentirmi sempre più dentro no? e, a, e a conoscere, imparare. Quindi la curiosità e sì, un'attitudine positiva sulla vita. Penso che te devi chiederti ogni giorno se, se sei felice, no? Se di fare la scelta, perché è una scelta, no? Lo so che a volte la, la gente viene, no? È immigrata per ragioni diverse, però alla fine è sempre una scelta nostra. Quindi non buttare nell'altro 
il, no, eh, la responsabilità su questa città. Also mit dem, was ich erreicht habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe eine Arbeitsstelle. Ich besitze einen deutschen Führerschein. Ich habe ein Auto. Ich habe auch äh, in, in dem Dorf, in dem ich wohne, viele Bekannte und Freunde. Also ich muss gestehen, mir könnte gar nicht besser gehen. Die Arbeit macht mir sehr Spaß. Allerdings äh, als Arzthelfer zu arbeiten ist für mich sehr wenig. Ich würde gerne mehr tun in meiner Arbeit und deswegen mache ich demnächst das allgemeine, das allgemeine Abitur, um später Medizin, Medizin studieren zu können. Mein Traum ist irgendwann selber Arzt zu werden. Erstens, weil ich den Beruf sehr mag und zweitens, weil ich den Menschen auch was Gutes tun will. Ich habe mich konkret darüber informiert, wie man da hinkommt, habe auch deswegen meine Ausbildung gemacht, weil das der erste Schritt war, den habe ich jetzt hinter mir, dann kommt demnächst das Abitur, aber ich brauche halt sehr gute Note, Noten für die, äh, im Abitur, damit ich halt einen Studienplatz in einer deutschen Uni bekomme, um Medizin zu, zu studieren. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es klappt, dass ich äh, das, das allgemeine Abitur erstmal schaffe und dann, dass ich einen Studienplatz in der Uni bekomme. Mein Ziel wäre, auszuwerden und vielleicht ein Chirurg zu werden, aber das kommt auf die Chancen an und das kommt auch dann auf die Noten an, die ich jetzt in demnächst im Abitur erreichen werde. Auszuwerden ist mein Traumberuf, weil ich einfach Freude daran habe, den Menschen Gutes zu tun, anderen zu helfen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt schon in der Praxis jemanden behandle und nach einer Woche oder nach ein paar Tagen sehe ich den nach der Wiederbesägung, dann habe ich wirklich Freude daran und da denke ich mir, ich habe was Gutes getan, ich kann doch was Gutes noch tun. Für mich bedeutet Integration, dass ich die Mentalität verstehe, dass ich die Mentalität kennenlerne, dass ich, mir, dass ich, auch, äh, dass ich mich auch an das Land anpasse. Aber gleichzeitig muss ich auf meine Charaktereigenschaften und auf die Werte und auf die Traditionen, die ich in meiner Heimat gelernt habe, die ich auch von meiner Heimat besitze, nicht verzichten. Das heißt, man, man kann sich zwar verändern, aber man muss auch seinen, seinen äh, damaligen Charakter behalten. Also man muss sich ein bisschen verändern, aber man kann sich auch so verhalten, wie man zu Hause war, mit halt kleineren Einschränkungen. Also ich fühle mich weder deutsch noch syrisch. Ich fühle mich eigentlich deutsch. Das ist eine Wortschöpfung. Das heißt eine Mischung aus syrisch und deutsch. Ich bin zwar ein Syrer, ich wege auch als ich wege auch syrisch, aber ich bin nämlich auch deutsch, weil, man, weil die Situation einfach so verlangt und weil ich das einfach äh, mit der Zeit gelernt habe, in der ich in, im Land gewohnt habe. Es ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man deutsch, syrisch oder italienisch oder spanisch oder irgendeine Nation ist. Wichtig, dass man mit sich zufrieden ist. Wichtig, dass man sich auch gut benimmt. Den, an den Menschen gegenüber und dass man halt menschlich und hilfsbereit ist. Ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr als Geflüchteter. Ich bin sehr gut integriert, das habe ich nicht selber beurteilt. Das höre ich von den Bekannten, von den Patienten, von den Freunden immer wieder. Ich habe mich in dem Dorf, in dem ich wohne, sehr gut eingelebt, kenne die meisten Leute. Und äh, Bad Götz ist für mich eigentlich nichts anderes als die. Zuerst, ähm, man muss die Sprache lernen, äh, sich an die Gesetze halten, äh, man muss äh, äh, sich äh, an Deutschland passen, man muss sich an alles halten. Was, äh, was die Gesetze sagen. Also, 
Manis genau wie die Deutschen oder wie ein, ein Mensch aus ganz Europa. Also es gibt keinen Unterschied, dass man sagt, dass ich aus dem Marag oder der andere aus Syrien oder der andere aus irgendwelchem äh, Land. Es gibt keinen Unterschied, man muss sich nur an Gesetze halten, man muss äh, Sprache lernen, man muss äh, entweder Arbeiten, Ausbildung machen, studieren. <lacht> und sonst äh, muss man äh, sich äh, Freundschaften machen, Bekanntschaften. <lacht> und man kann alles anders machen, was äh, also wenn man nicht gegen die Sitze stößt. Also man muss, äh, ich selber habe nicht aufgeben müssen. Also, ich lebe in Deutschland genau wie es so. Ich im Arab lebe oder so. Also, oder wie ich im Arab gewohnt oder gelebt habe. Ich habe nicht aufgeben müssen. Es gibt äh, interkulturelle Unterschiede, aber das ist auch kein Problem. Man muss sich äh, einfach äh, an diese Unterschiede anpassen. Ich suche so, wie es war. Ich wollte. Äh, mein Ziel war nach Sicherheit, ich habe nach Sicherheit gesucht und wollte weiter studieren und deswegen habe ich mich entschieden, die Sprache zuerst zu lernen. Man muss zuerst natürlich die Sprache lernen, die Sprache ist am wichtigsten, also der Schlüssel der Integration ist die Sprache. Danach muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es keine Freundschaften gibt, dann kann man sich halt, obwohl man die Sprache kann, wird man die Sprache vergessen, wenn man lange nicht spricht. Oder man kann niemals die Umgangssprache lernen. Und deswegen muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es nicht geht, dann Bekanntschaften. Oder man muss sich versuchen, sich bei einer Fußballmannschaft oder irgendwelche Vereine anzumelden um in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Also Bekanntschaften habe ich äh, in vier Monaten äh, gemacht, aber Freundschaften hat, hat lange gedauert. Also nicht lange, es hat ein Jahr sowas gedauert, bis man nicht richtig durch die Sprache gelernt hat, aber bis man ein bisschen äh, schon die Deutschen genau verstehen konnte, ohne nachzufragen. Also ich äh, bin mir sicher, dass ich gut integriert bin. Äh, ich habe Freunde. <lacht> Zuerst habe ich die Sprache gelernt, habe Freunde. Ich äh, spiele mit einer Fußballmannschaft. Äh, ich darf Ausbildung machen, ich darf arbeiten, ich darf studieren. Ich habe äh, mir eine Wohnung gefunden. Ich habe mir ein Auto gekauft. Ich habe vorher schon gemacht. Alles war mein machen möchte, kann man machen. Ja, kann man das sagen? Also, ja, ich bin genau für alles. Ich habe meine Rechte und ich habe auch meine Pflichten. Und deswegen, obwohl ich die deutsche Bürgerschaft nicht habe, aber ich freue mich genau wie die Deutschen. Meine Erwartungen sind noch nicht ganz genau voll. Äh, als Bedingung für das Studium musste ich äh, die Sprache lernen, habe ich die Sprache gelernt. Äh, das Studium habe ich noch nicht anfangen dürfen. Ich, äh, ich habe noch äh, eine Chance an der Uni, die Prüfung abzulegen, ob ich studieren darf oder nicht, äh, weiß ich ganz nicht. Aber es gibt äh, andere Möglichkeiten. Äh, die man nutzen kann, um eine Chance zu bekommen, um zu studieren. Äh, zum Beispiel, wenn man nicht irgendwo studieren darf, kann man eine Ausbildung machen und danach weiter zu studieren. Ich habe mir jetzt zweimal versucht, an der Uni in Regensburg, an der Uni in München zu studieren. Es hat noch nicht gelungen. Und deswegen äh, muss ich wahrscheinlich einen anderen Weg finden, um weiter zu studieren. Ich 
habe mich äh, von mehreren Stellen vor Ausbildungen beworben. Ich habe auch irgendwelche Zusagen bekommen, dass ich äh, Ausbildung machen darf. Aber am August äh, versuche ich noch mal in der Uni direkt zu studieren. Ich meine, das Studienkolleg zu besuchen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich äh, eine Ausbildung machen und dann auch, äh, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann darf ich. Ich denke, Deutschland ist schon für mich ist am besten Land in Europa, weil alles ist zuerst in Ordnung für mich. Und dann die für Zukunft für meine Töchter auch ist sehr gut, für mich auch. Und ich kann ruhig da bleiben. Ja, ich habe schon viele Verwandte und Familie in Europa. In Deutschland, ja, meine Cousine und mein Cousin und andere Verwandte auch wohnen sie in Deutschland. Ich denke, das ist gute Entscheidung, weil ich in Europa eine Reise gemacht habe und ich habe schon vergleichen mit, mit Deutschland. Ich denke, Deutschland ist ein gute, gutes Land für mich und dann, nein, ich bin zufrieden und meine Töchter und mein Mann auch. Natürlich, wenn wir im Iran waren, Vielleicht meine, Töchter konnten, vielleicht meine Töchter konnten im am besten Universität sein. Zum Beispiel meine große Tochter zuerst wollte als Medizinstudierin, aber sie war 8. Klasse in Deutschland. Sie hat ohne Wiederholen Abitur gemacht und 9. Klasse war nicht genug von Medizin. Und jetzt sie ist sie zufrieden, aber zuerst war Schock, äh, war Schock und dann sie hat mir gesagt, warum wir sind da, sind wir da und dann ich wollte Medizin studieren. Ein paar Monate sie hat schon Probleme, aber jetzt ist okay. Zum Beispiel in Frankreich, äh, ich habe schon nicht alle Punkte positiv gesucht und dann äh, von Niederland auch. Zum Beispiel Wetter, Geschichte, alles zusammen. Das ist meine Meinung. Zum Beispiel Nord in Europa, das ist Skandinavien Länder. Das gefällt mir nicht, weil das ist so viel, sehr kalt als in Deutschland. Vielleicht zuerst ist es ein bisschen komisch, aber für mich ist es so wichtig. Und dann ähm, Geschichte in Deutschland ist sehr interessant für mich. Und äh, ich wollte auch das, da bleiben und dann ich versuche und äh, Wirtschaft und äh, in Europa natürlich Deutschland ist am beste hat am beste Wirtschaft in Deutschland und mein Mann ist Elektronikingenieur natürlich Deutschland ist Industrieland das ist sehr gut für uns wir müssen nicht von Deutschland Geld bekommen mein Mann kann einfach arbeiten ich auch und das ist für uns am beste Möglichkeit wenn jemand äh, zu uns kommt und ja, das ist, hier ist Iran oder hier ist es Vahan. natürlich, zu Hause, natürlich, ich bin typisch persisch. Ich spreche persisch und ich koche persisch und alles. Hm? Aber wenn bin ich raus, ich muss die Kultur und Tradition und Regeln von Deutschland akzeptieren. Das ist für mich so wichtig. Und dann, nein, zu Hause, ich denke nicht, dass ich, wo bin ich? Ich denke, vielleicht bin ich im Esfahan, kein Problem für mich. Ja. Gibt es verschiedene persische Restaurants in Deutschland, zum Beispiel in der Nähe von uns auch? Einmal pro Monat äh, sind wir dort. Aber manchmal, ja, ich finde, oh mein Gott, ich, ich brauche etwas Süßigkeiten von Iran. Natürlich, das ist normal für alle kennengelernt. Das war sehr schwierig. Und äh, Anpassung um Umgang, Umgang mit äh, Heimweh. Das war sehr schwierig zuerst. Aber ich hatte schon eine gute Lösung gefunden. Lösung gefunden. Ich habe schon zum Beispiel, äh, äh, gibt es ein, ein Fluss, Fluss in Kam. Äh, auch gibt es ein Fluss in meiner Heimat, meiner Stadt. Hm? Zuerst, ich habe schon gesagt, mit diesem Fluss in Kam, du heißt mein Fluss, du, du bist mein Fluss. In Isfahan, du heißt Sayandero, du, du heißt nicht Regen. Verstehst du? Ich habe schon Kontakt mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel Marktplatz in Kam. Ja, wir haben schon im Isfahan bekannte Marktplatz. 
auch, ja, du bist mein Marktplatz in Isfahan, ich mag dich, verstehen Sie? Das ist, ich habe schon immer vergleichen, ein paar äh, irgendwo in Kam und mit meinem Land. Und ich war sehr ruhig. Das ist ein bisschen komisch oder Fantasie, aber für mich war es sehr gut. Weil ich konnte, ja, ich bin in Isfahan, ich bin nicht im anderen Land oder ich bin nicht fremd. Ich habe bis jetzt nie gedacht, dass ich fremd bin. Nein. The guy who's from Algerian, an interpreter. He, he helped me. He helped me how to, where I have to go, and when and what time. He sent me to. He was working with asylum, so he gave me the appointment, and then they make the registration for me. They moved me to from Katakaki to Anipoli, Alimos. And then we started to make the paper and the uh, interview. It was like uh, five hours for all the refugees the same. It was uh, going to Katakaki, find the asylum to have a to have a paper with you. So because we, I didn't have any paper, just my ID card. So yeah. So the first step it was uh, to find asylum in one in Alimos and uh, it was interview and then they, the third one they reject me and again I have to apply for asylum service in Greece. The problem for me it was uh, when they reject me in the relocation program so I didn't know how to how how I have to do the things because uh, it was very difficult to find a lawyer to find the special lawyer because I have special things in, because I had court and uh, I have to apply for asylum. You have to wait for uh, seven months because it was very slowly. They have a lot of people. So I think this situation, it was very difficult for me. The one organization, they was, they was very helpful. Uh, Greek, uh, Greek Council Refugee, GCR. I had uh, they had two lawyer and one interpreter. They helped me and they came with me uh, in court in Syros and now I am fine. They they helped me with all the solution. I had also the the economic situation, the problem. They helped me also with these things. For me uh, is social media and the second is my social work. If I need something, uh, I just uh, write here and she informed me all of the information about the medicine, hospital, anything I want. And I I'd advise if, if there is, the, of course, because they, they have war and they have bad situation, I suggest should they should come here, but also in Greece, there is a difficult situation. People are living in camp, in Mytilene. There is a, a lot of problems there. So, I don't know, I, I can't say, no, I, do, I don't suggest for to people to come here. They have to know, they, they wait from in the camp and they stay there uh, like uh, six months and then they should move with the paper to Athens or to Saloniki. And they should know, they have also the, the big gump, the long gump, they should wait. People, they, be, they have to be patient, more patient. They should also know, they know, they have to learn the language, they find the job, because the housing project is not for the, all the life. You should move. Now there is uh, the new rules for the migrant here. If you take your asylum after three months, you should go out because you give the chance other people. They are waiting in the street, in the camp. They don't have house. They are received help from the council refugee GCR, and I had also from the Larissa station my group LGBT refugee here, and I have helped um, received help from the solidarity now and the Braxes and also from the asylum service also as well. Terry Espania, ke dex ke lo in a protodrama de la de Pau Espania ke meta pos movia movien e cola de la de Aptin Espania bona Pau Galia bona Pau Germania ola dia tot mona eco se chronon 
Pega mo piyasa na astronomia pali, aerodrome sa Atenas. Ke ekat sa eksimeres krateterio, pera sa dikasterio ka wika ato. So logo sa ta emo na ta teme kros, kindi borsal na mo te krateson. Ke o dikastes mo wika ato, so ay ni makros ke dikzira ako mo po si yan. Ke wika, ke apuke meta, leo di boro na pao pali kalamata, leo na katso si natin, na to ti zui po si ginti si natin. Και μετά ένας φέλος εκεί έρθει και μου λέει «Έχει μια αργάνωση που τη λένε κλέμακα, λέει αυτή μπορεί να σε βοηθήσουν, δηλαδή εκεί μπορείς να κάνεις μπάνιο, μπορείς να φέρνουν φαγγετά, μπορείς να προκυρώνεις μαζί τους και να σε βοηθήσουν». Του λέω «Τάξη, κάτι εύκολο για μένα». Πήγα και πρώτες στιγμές έμωνα και μου έμωνα και έξω, απλά εκεί Δηλαδή το, α, πάω και τα πρωί, πίνω το καφέ μου και μου δίνω φαγητό, μπάνιο και μου πλύνω τα ρούχα. Δεν μου βοήθησαν πάρα πολύ. Και έκατσα μαζί τους περίπου δύο χρόνια. Το πρώτο δύο χρόνια έκατσα μαζί τους. Με ήταν δηλαδή πως βοηθάω την ελληνική. Τότε έχω αρκίζω να μάθω ελληνικά και αρκίζω να βοηθήσω κόσμο. Δηλαδή για το μπάνιο. Το... Και ψάχνω κάτι μια αντολία και τέτοια. Και μετά έφτιαξα τα κάρτα ασύλου. Λέει να μπορούν να γίνω κοινόρια αρχή για τη ζωή μου. Πήγα πάλι γύρισα στη κλέμακα που έχει, έχει κέντρο που για ψυχολόγου και τέτοια. Και μετά το ζήτησα. Λέει μπορείτε να μου βοηθήσετε να κλείσω ραντεβού την περίσσια ασύλου. Μου λέει να. Μου λέει έλα δεύτερη μέρα και θα σε βοηθήσω. Πήγα δεύτερη μέρα. Μου βοηθήσαν κατευθείαν. Μου κλείσα εκεί, λόγω στο λάπτοπ, μου έλεγαν στο Skype μαζί του και συγκλίνω ραντεβού εκεί. Εντάξει, την ίδια μέρα έκλεισα ραντεβού και μου έλεγαν δύο εβδομάδε πρέπει να έρθει σε εμά να συντηρούμε το τρίπτικο. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να μπορεί να πάρει το άσυλο. Και έκατσα περίπου μία εβδομάδα κάθε πρωί πάω εκεί να παίρνω τη σειρά ο λόγο. Πάω πέντε ώρα το πρωί μέχρι να πάρω τη σειρά. Έχει πολύ κόσμο και δημο... κάθε φορά δεν μου φτιάχνει τη σειρά μου και με είναι αστρονομικό και μου λέει: Μπορεί, ε, Έλα σε αυτό το σημείο και θα σε βοηθήσω εγώ. Και μόλι με είδε, μου φώναξε, μπήκα μέσα, μου ρώτησαν δηλαδή α, γιατί ακριβώ έρχεσαι στο τέλο να πάρει το άσυλο. Και το είπα: Είναι και βιασμό από τον πατέρα. Και είναι στρατιώτη και βέρβερο, και εγώ δεν μπορώ αυτή τη, τη φιλοσοφία δικά του. Και εμεί στο κόσμο, δηλαδή και στο Μαρόκο, πάντα έχουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή το μίξ, ο μί, το μίξ πάντα έχει αυτό το θέμα. Μου βοηθήσει πάρα πολύ. Και τι κάρτε τώρα που προσπαθεί να μου βοηθήσει, δηλαδή για να, δηλαδή, να μου δώσει ένα χαρτί, παράδειγμα, ένα χαρτί πιστοποιημένο από το κράτο που ξέρω τη γλώσσα, αλλά μου βοηθήσει να το κάνω το οργάν. Δηλαδή η κλίμακα που μου βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή και από την εποχή που πήγα στην Ελλάδα, παράνομα, έχω πάει, ε, έκανα με το σκύμο στο χολί. Και αναγκαστικά μου βοηθήσαν ήδη για να πάω στο κόμιο και να κάνω εξετάσει να δουν τι είναι ακριβώ και τέτοια. Λόγω οικονομικά δεν είχα. Και ήταν ο λόγο ότι αν κάτι δεν είχα, ότι τίποτα. Και αναγκαστικά πρέπει να πληρώσω από το τσέπι μου. Και μου βοήθησε ο Μικιάο Κλέμακα για να μπορώ να, να, να περάσω τι εξετάσει χωρί να πληρώσω. Δηλαδή ήταν περίπου 800 ευρώ για τι εξετάσει όλα. Και μετά μου, μου στείλανε σε ένα ιδιωτικό. Ενώ με κοιτάξει περισσότερα, δηλαδή αυτή η οργάνωση μου βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή και, και στο άσυλο που ζήτησα, δηλαδή μου βοήθησαν κάποια χαρτιά και τέτοια μου βοηθήσαν. Δηλαδή και την δάσκαλα προσπαθεί να μου βοηθήσει. Δηλαδή, και, και, και την κλίμακα που όποια ώρα θέλω να πάω, θα μου βοηθήσουν. Ούτε χρειάζομαι. Δηλαδή έχω, δηλαδή, έχω δηλαδή και που μου το... ε, Ανάλογα, κάποιε φορέ μπορώ να. Όταν... Χρειάζομαι κάτι βοήθεια για χαρτιά ή για, για κάτι ενημέρωση. Περισσότερο ρωτάω ότι έχει κάποια οργάνωση μέσα στο, στο κέντρο φιλοξενία. Έχουν κάποια κλινική υπηρεσία. Αν δυσκολεύομαι και δεν ξέρω ακριβώ πού τα πάω, μου, βοηθεί, μου βοηθάνε. Δηλαδή μου δίνουν ακριβώ πού πρέπει να πάω για να μου κάνουν. 
κάτι παραδείγματα χαρτιά που χρειάζομαι να τα φτιάξω και τέτοια. Ε, και κάποιε φορέ μπορώ να ψάχνω μόνο στο, στο ίντερνετ. Με το κινητό μου να ψάχνω τα μέρα που θέλω να πάω για να μπορώ να φτιάξω τα χαρτιά μου. Έχω πει και πολλέ οργάνωσε να μπορούν να μου βοηθήσουν. Δηλαδή, να μου φτιάξουν. Έχω με κάποια, κάποια οργάνωση που μου βοηθήσαν. Δηλαδή, πήγα στο Solidarity που είναι στι όπω τα αρέσει. Μου φτιάξαν ένα βιογραφικό. Μου προσπάθησαν να στείλω βιογραφικό μου για κάποιε οργάνωσε για, για να μπορώ να δουλέψω. Εντάξει, ο άνθρωπο έχει κάνει την κίνησή του. Απλά δεν είναι, δεν, μάλλον δεν έχει επιτυχία να δουλεύσω, κατάλαβε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει κάποιε οργάνωσει που βοηθάνε. Δηλαδή, προσπάθησε ο άνθρωπο, αλλά το προτιμά πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω βρει δουλειά. Απλά έχει κάνει την κίνηση. Δηλαδή, η κίνηση μετράει για μένα πάρα πολύ. Κάποιε φορέ, εντάξει, αν μπορεί να με βοηθήσει, βοηθάει. Αν δεν μπορεί, μου λε με συγχωρεί, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αυτό είναι συγκεκριμένο θέμα. Και αναγκαστικά, εντάξει, έψαξα το κυγόρο. Χωρί να ξέρω εγώ. Έχει κάποια οργάνωση που έχουν την κυγόρση, αλλά ο κυγόρη και η οργάνωση δεν μπορούν να σε βοηθήσει. Δηλαδή και αναγκάζομαι, πληρώνω το κυγόρο με τα λεφτά μου για να μπορεί να κάνω την εταιρεία μου. Mm. Ναι, δηλαδή για να, για να παράδειγμα, να πάω το σχολείο, εγώ πήγα έκανα αίτηση για μαθήματα ελληνικών. Δηλαδή, και πήγα έτσι τυχαίο για να μπορώ να πάω εκεί και μου λέει. Μπορεί να σου πει: Μπορώ να σου πει: Να μάθω ελληνικά. Μου λέει: Ναι, έχω με τάξει τα ελληνικά. Ξέρω εγώ πώ με το αριθμό του και τα συγκαλέσω με το αριθμό. Άρχισε να μου πάρω, δηλαδή έχω κάνει αίτηση τρει μήνε πριν και μετά μου κάνω. Εγώ μετά δεν είχα ελπίδα, λέω. Αφού πέρασε τρει μήνε, σιγά να μου πάρω. Αλλά μου παίρνανε και αυτό συνεχίζει το σχολείο. Και δεν θέλω να το χάσω το σχολείο, θέλω να συνεχίζω μέχρι να πάρω το πτυχίο. Και από τι μέρε που παίρνω το πτυχίο, μπορεί να ανοίξει δρόμο για δουλειέ και τέτοια λέγοντα. Ξέρω έναν άνθρωπο, ναι, έχει απόδειξη που ξέρει ελληνικά, έκτο που μιλάω και τέτοια. Πέρασα και είδα οργάνωση με και ο κάρτα και λέω να πω να δω τι τρέχω. Και το ρώτησα και μου λέει ναι, υπάρχει και μπορώ να μα το βγει με ένα βιογραφικό. Και μετά μου ξύγγισαν κάποια πράγματα. Ναι, γιατί η κλίμακα ήταν τη, ε, με ένα φίλο μου που έξερε τη κλίμακα και αυτό μου προτίμησε αυτό το κέντρο. Είναι καλό να σε βοηθήσω. Από εκεί πήγα και εγώ. Δηλαδή, να δω τι γίνεται. Και από τη στιγμή που πήγα, μ' άρεσε σαν. Μετά να σα πρέπει ο ίδιο μόνο του να ψάξει για να φτάσει. Αυτά που θέλει. Δηλαδή, από μόνο του να έρθει η οργάνωση να σε βοηθήσει, πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει ο ίδιο να πάει να ψάχνει. Δηλαδή, όποιο μετανάστε γενικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έρχεται σε σένα και σου λέω θα σε βοηθήσω για αυτό και αυτό. Πρέπει να πα να ρωτήσει. Εκεί τα ξέρει. Έχουν κεντρωμένε και μπορεί να σε εξυπηρετήσει. I arrived 2017 in December. You can, first of December. From one year and five months. I was preparing for university in geographic section and also I studied some other uh, about Arabic language and working in the farm. I already started studying Arabic language, original Arabic language, and I stopped and went changed to geographic because not allowed to study in two places in Syria. Uh, yes, in uh, Halab uh, Alipu University first, I uh, crossed border from Syria to Turkey and then from Turkey to Greek. The last city in Turkey is Azmir. It's the last city I lived for about 25 days there in, in the city center. And all this 25 days we try with smugglers. We already gave him money for this trip and we try, try many times to cross. I didn't pay too much. Uh, actually, someone paid for me. Yes, uh, 300 euro, uh, 300 dollars, not euro. There is many organizations in the UN. I know them in RC, 
UN and the difficult uh, a lot but let's focus on uh, the big point that's important I think the paper and uh, to communicate with the other community because refugees live in a camp and the camp all until now you see I didn't speak uh, Greek because only in the school or I study by myself I don't well, communicate with other people the language it's diff not difficult it's hard to learn language and the paper I bring my only I have only idea from Syria that's what I have now to improve I that's my name and this my idea and I give it for the asylum service social service and they give me this small khartia with my name and that's all I have a social service they have a specific job to book appointment for example if it's necessary for hospital and they give people location of hospitals I did apply for asylum because first in the island they take the fingerprints and all necessary information after that they give us appointment and that appointment take a lot of time for me one year to apply for asylum and uh, yes it's a procedure that everybody will throw about this whenever if you want or not this same procedure for everyone I talk about myself I wait for one year one year they give us appointment about the apply but the for the other like the idea or the password they there is no appointment that's just take a lot of time that's the process for me i can be a part of cst community sorry and easy if i have the easy way for example my document legal by text find job I'm already back. from the social service uh, they have a specific job inside the camp just to give uh, people appointment uh, first they should see the doctor in the camp after that they give him appointment in the hospital Je suis bien par mon travail tout le monde important de moi C'est vrai Valérie on sent que vous êtes épanouie est-ce que vous vous sentez euh, euh, bien intégré dans ce pays Ah ben oui bien intégré dans mon pays même je rencontre à mes amis au pays pour dire que vraiment la France c'est un pays quand tu arrives après c'est avant c'est dur mais après ça, ça quand ça commence à aller on, on ne parle pas est-ce que vous conseilleriez à vos amis de venir euh, dans ce pays mais pas la mère que je suis venue avec ma voix vraiment ils sont donc il y a eu la formation il y a eu la puis... formation Il savait maintenant écrire, lire le français, un peu parler, comment exprimer, comment vous voyez les gens, tout ça maintenant. Comment vous voyez les gens, tout ça maintenant. Avant, il, il tutoie les gens, il dit oui, mais maintenant c'est plus ça. Je, oui, madame, vous dites quoi? Donc, euh, je suis venu, là, je suis déjà intégré puisque... Vous avez appris les appris codes à, sociaux, oui, on peut dire que vous avez appris les codes sociaux. Les codes sociaux, sociaux. Oui, en oui. Mmh. Avec des, des, des collègues en classe, bon... Je peux dire que la, la, la pierre rejetée est devenue une pierre principale. Hein. Pour moi, Dieu, Dieu m'a sauvé. Hein. Je suis vraiment contente. Au jour d'aujourd'hui, ma vie est à l'aise. Je me sens bien dans mon corps. À tout, tout va bien pour moi, en fait. Est-ce que vous vous informez un petit peu sur la société, la politique, voire le gouvernement Comment vous vous informez Est-ce que vous avez euh, euh, un réseau Est-ce que vous avez... Euh, Bon, pour la politique, euh, comme je ne viens pas de la France, quand je vois les gilets jaunes, souvent sur les champs élysées quand je travaille à côté, je vois que ça casse les trucs, ça brûle les punais, ça brûle les voitures. Bon, moi, je ne me, 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 me dis rien, puisque <rire> nous tous, on va regarder. C'est le président qui tranche avec la population, ce n'est pas à nous les immigrés, ils vont trancher. Donc, euh, je vois souvent, mais je ne dis rien. Parce que dans mon pays, il y a eu, il y a eu la guerre depuis 2099. Il y a eu des gens qui ont tué devant nous et tout, mais après on a fui. Moi, je suis parti au Togo, c'est de là. Je suis revenu et puis je suis venu, même en Allemagne. Et puis on ne va pas pouvoir s'intégrer. Non, il ne faut pas te cacher. Quand tu arrives, 
faut pas frauder. Quand tu prends les bus, tu ne payes pas. Tu pas tu, toi, tu n'es pas régularisé dans un pays. Tu prends les transports, tu ne payes pas. Le danger vient de toi-même. C'est toi-même qui est ton foncier. Demain, s'il y en a un de les France, le, la France rapatrie les gens. Non. Si moi, Valérie, et mes rêves, depuis que je suis venu ici, tous mes dessins sont propres. Là, tous mes dessins sont propres. Je n'ai jamais fraudé. Depuis que je suis là, il y a toujours acheté mon ticket de transport. Tous les mois, je n'ai jamais fraudé. Dieu même me voit. Donc, je donne beaucoup de conseils à mes amis. Parce que dans ces jours, on voit des reportages. La France, ils ont commencé à faire un contrôle routine, vraiment. Ça se parle très mal. Je dis aussi à mes amis, à mes frères, à mes soeurs, d'arrêter du fait du n'importe quoi. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour te déplacer, mais si tu as un rendez-vous important, tu vas quitter à port de, de l'outil informatique. Oui, maintenant, je vais sur l'ordinateur. Avant, il ne savait pas utiliser l'ordinateur grâce à ADPI. Je vais sur l'ordinateur. Maintenant, il utilise la souris. Il sait comment il faut enregistrer ton CV. Il faut avoir ton CV, le mail à quelqu'un et tout. Je connais. Donc, et voilà. vous avez des communications au travers d'un réseau? Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui. Vous oui. communiquez sur Facebook? Oui, sur Facebook. En français. Voilà. Euh, c'était bien votre choix hein, de quitter l'Algérie. Oui, c'était mon choix. D'accord. Et quelles étaient vos attentes en arrivant ici Vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que j'attends de ce oh. pays, la France C'est vrai qu'en mon arrivée, euh, je n'ai pas trop su qu'est-ce que je vais faire. J'ai resté euh, à la maison, je ne pouvais pas sortir. Hmm. Je crains de sortir. Du coup, s'il est là, je sors. S'il n'est pas là, je suis vraiment chez moi, enfermée, en hmm. André. Du coup, je, je me suis sentie, en fait, euh, vraiment, euh, ce n'était pas mes habitudes. On a géré ce travail, je sors, il y avait ma famille. Du coup, je me suis retrouvée un petit ami que je ne savais pas auparavant. Bien sûr. Euh, à part cette formation, euh, j'ai... Vous avez un petit peu découvert Paris. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans Paris euh, Qu'est-ce qui me plaît le moins en fait, c'est pas comme euh, c'est pas comme l'Algérie. C'est tout à fait, euh, c'est totalement, euh, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pas pareil Dites-nous. Par exemple, en Algérie, nous, on n'a pas le même système. Nous, en Algérie, quand on travaille, on va y aller travailler, on n'a pas pour l'emploi, on oui. s'inscrit pas. Et puis, euh, ici, si au niveau de la vie quotidienne, la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il y a de différent en France par rapport à en Algérie moi, je dirais qu'en Algérie, tout le monde se connaît. Voilà. Je connais tout le monde, c'est familial, que ici, je connais personne. Oui, connais les gens les sont gens. plus individuels. Voilà. Par exemple, j'habite, ça fait, ça fait 4 ans que j'habite, ça fait 3 ans que j'habite à Garches. Oui. Mais je ne connais pas mes voisins. Il y a, Vous êtes un petit pas. peu anonyme à Paris. Voilà. Hum. Tout à fait ça. Et ça, c'est une difficulté pour vous Au, au départ, oui. Oui. Mais euh, maintenant, je vais dire...